ang mga nagunang balita. Mga opisyalis sa Japan nipakita og bagong sistema sa mass transport system na makatabang sa bus rapid transport project sa Subo. Running priest of the city mayor na tinabang ay tali sa pagpamutol sa mga kahoy. President Benigno Aquino gihimo ng balaod ang automatic na paghatag og field health benefits sa tanang senior citizens sa Nasok. Mayang utusubo sa mga nagsunod ng among pagsidya. Merkules karon o Biyanre 12, tuig 2014. Hindi sa Jay Sandoval, maghatod ka ninyo mga nagunang balita. Kini ang Sunstar Pilipinas. Mga opisyales sa Japan, ipakita og bagong sistema sa mass transport system nga makatabang sa bus rapid transit pro transport pro program o project sa Subo. Si Daryl Anunciado sa report. Automated Guided Transport System. Maokini ang gipresentar sa usa ka opisyal nga gikan sa Japan nga maoy mamahimong sundon alang sa bus rapid transport project sa Subo. Si Yasuaki Nakamura sa International Technical Cooperation Division sa Yokohama City, Japan, nipresentar sa Automated Guided Transport System at sa seminar sa urban transport nga giorganisar sa Metro Cebu Development Coordinating Board o sa Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism sa Japan. Ang Automated Guided Transport System o Saka Unmanned Transit System na upaambit og susamang kasinatian sa riles apan mas barato kini kung i-implementar. Maurasab kini og Light Rail Transit kun LRT. Si Metro Cebu Development Coordinating Board Executive Committee Chairperson Gordon Joseph nisugyot nga kinahanglang ikonsiderar ang AGT sa Mega Cebu apan nasayod siya nga dili ra usa ang solusyon sa problema sa traffic sa Subo depende sa road utilization. Ang transport sa mga dagkong syudad sa Japan naglakip sa AGT, monorail o tram. Kini si Daryl Anunciado alang sa Sunstar, Pilipinas. Running priest nga si Father Robert Reyes o Naga City Mayor Valdemar Chong nang tinubagay tungod sa pagpamutol sa mga kahoy. Si Maris Puyo sa detalye. Nagsugod sa Osaka Courtesy Call apan naabot sa panaglalis sila si Naga City Mayor Valdemar Chong o Father Robert Reyes sulod sa City Hall kagahapon sa Buntag. Ang running priest nga si Reyes ni bisita sa Naga kagahapon aron mapahigayon og liturgical service sa Naga Central School Grounds isip pagprotesta sa pagpamutol sa dulan sa sinta ka mga kahoy sa lugar. Apan wala na dayon ang service tungod kay gatusan ka mga residente o opisyales ang mitunga og pipakitag suporta sa desisyon sa lokal nga kagamhanan nga pamutlon ang mga kahoy. Matod sa mayor nga ang maong area himuunog 68 million worth nga oval aron tabangan ang mga kabotan unan nga mohimong sports oriented. Huwan sa rally si Reyes ug mga kaubang environmentalist ni ato sa City Hall alang unta sa usa ka meeting apan niabot sa panaglalis. Si Reyes ningon nga ang mayor nakahimo og sala batok sa environment tungod sa pagpamutol ni ini sa mga kahoy. Apan gitubag sab siya ni Chong nga daw si Reyes ra ang nag-ingon nga aduna si sala og ni pangutana kung kinsa ang adunay katungod nga muhukom. Nahuman ang 13 minutos ka pa nagtagbo sa pag-imbita ni Chong nga ni Reyes nga mudagan og una kumahuman na ang construction sa oval. Maris Puyo, Sunstar Pilipinas. President Benigno Aquino III gihimo ng balaod ang automatic nga paghatag og PhilHealth benefits sa tanang senior citizens sa Nasod. Sila ka puyan sa report. Tanang senior citizens sa Nasod na lakip na sa mandatory Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth coverage, human gipirmahan ni President Benigno Aquino III ang Republic Act 10645. Ang RA10645 nga gipirmahan ni President Aquino ni Adtong Nobyembre 5 nag-amyenda sa Expanded Senior Citizens Act of 2010 o RA9994. Ang RA10645 ni Papa sa limitasyon sa mandatory field health coverage sa tanang mga senior citizens. Ubo sa RA10645, tanang senior citizens kinahanglang malakip sa National Health Insurance Program sa field health. Samtang ang mga pundo alang sa enrollment sa mga senior citizens nga wala makover sa bisan unsang kategorya, magikan sa National Health Insurance Fund sa PhilHealth, gikan sa kita sa Republic Act number no. 10351 usa ka balaod sa mga tax sa alcohol ug tobacco products. Si Senator Teofisto Gingona III ni Butya nga dunay 2.16 million senior citizens 
ang kinahanglang pangmukuha og health insurance coverage nga mo'y mupuno sa dulan 6.1 million senior citizens sa nasod. Si Senate President Pro Tempore Ralph Recto, ang main author sa Balaod, niingon nga ang mga senior citizens kinahanglan lang mupakita sa ilang mga ID, isip pagpamatuod nga sila senior citizens, aron makadawat gikan sa ospital o mga benepisyo nga ihata ngadto sa mga PhilHealth members. Leia Kapuyan, Sunstar, Pilipinas. Sospek sa pagpamumba sa Rural Transit Mindanao Incorporated Passenger Bus sa Bukidnon ni atong Nobyembre 6 na ilhana. Si Maramag Police Deputy Chief Jose Regner Sevillano ni Butiag na nailhana nila ang sospek sa pagpamumba. Apan dili pa nila mamahimong ibutiag ang ngalan sa sospek o sa organisasyon nga gianiba ni ini tungod kay wala pa formal nga mapasaka ang complaint. Sigo ni Sevillano nga gikatak ng ipasaka nila ang complaint karong Adlawa nga to sa Bukidnon Provincial Prosecutors Office. Sigo ni Sevillano nga nahimo nila ang computer-generated composite sa suspect base sa description nga gihatag sa mga witnesses o sa tabang sa Criminal Investigation and Detection Group sa Central Mindanao. Dugang sa opisyal nga ang suspetsado mag-atubang o kasong multiple frustrated murder o damage to property. Nahitabo ang pagpamumba sa pampasaherong bus ni atong Nobyembre 6 nga nakaangon o upat ka mga pasahero. Pusibling away sa yuta ang hinungdan sa pagmasaker sa upat ka mga mag-uuma sa lungsod sa Nabunturan, Compostela Valley ni Adong Domingo sa Buntag. Nakit ang nagbuyod o dunay dinunggaban ang mga lawas sa gilang managigagaw nga sila si Roel Siwela Kilaton, Ramil Diongson, John Mark Laurel Diongson o Romil Pilones. Si Davao Police Regional Public Information Office Head Antonio Rivera niingon nga ang mga biktima gipanggapos ang tiil o gamot samtang ang mga naong gipangtabunan o toalya. Mato ni Rivera nga base sa inisyal nga investigasyon, posibleng yuta nga git ginatamnan sa mga biktima ang hinungdan sa krimen. Apan padayon pa ang investigasyon ilabi na sa pamilya o kaparintihan sa mga biktima. Ang kapulisan sa nabunturan ni Lusa nag-manhunt operation sa pag-ila sa mga sospek sa pagpatay. O ganiya ang mga balita, gikan sa ubang parte sa nasod. Atong pagbalik ang balitang showbiz. You had your daily dose of Sunstar news? Good news! Sunstar's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication, you may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button on the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use in the privacy policy. Click next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sansar Cebu free trial. Click next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph Mga kabisnak! Ania na ang atong magazine! Bisnak! Kabisnak! Gigigan sa mga tanhang to norte Isan asa, mapadpad Bisayang dako, makalupad Mahitong mahon, mati na huron Mati na bangon, mapasigar buhon Bisayang dako, ihimplo sa Maayong lumulugyo Ani anabay? Bisnak! Ato ni Bay? Bisnak! Original ni Bay? Bisnak! Bisnak Magasin ni Bay Ang Bisnak Magasin mapalit sa Newsboys O sa inyong suking tindahan
Si Ian Lim gihulipan si John Lloyd Cruz sa seryeng Bridges. Angelina Jolie ni padayag sa iyang interes nga musod sa public service. Si Maris Puyo sa Showbiz Chica. Si Sian Lim ang mupuli ni John Lloyd Cruz sa upcoming serye sa ABS-CBN nga giuluhan o Bridges. Kini mo'y gi-confirm ni Jericho Rosales kinsa mo bida sa serye kauban si Maha Salvador. Sa pamutana about sa second choice, si Sian ipadayag nga walay kaso sa iya ha kung second choice ra siya tungod kay mas importante ang makatrabaho niya si Jericho o Maha. Si Sian ni admit nga nakadungag sa pressure nga siya ang napili nga mupuli ni John Lloyd. Matod niya parehong excited ug nakulboan siya sa paong proyekto. Ang Bridges i-produce sa Star Creatives, ang outfit nga luyo sa successful serye nga The Legal Wife. Bukas ang Oscar-winning actress Angelina Jolie sa kahigayunan ilabi na ang pagsulod sa natad sa politika, gawa sa iyong pagka-Hollywood celebrity, asawa o inahan sa unum ka nagkalain-laing nationality ng mga anak. Gitugan ni Angelina sa Vanity Fair nga samtang nagsibi siya nga special convoy sa United Nations High Commissioner for Refugees, walay kalainan kung magsilbi usab siya isip usa ka public servant. Sa higayong tinulo ni Angelina ang maong planong musulod sa politika, wala hisguti sa aktres kung himpit niyang biyaan ang showbiz. Sa showbiz chika, Maris Puyo. Alang sa uban pang showbiz chika, bisita ha ang celebrity.sunstar.com.ph Sige follow po sa Twitter at Sunstar Showbiz. Sa Lotto Results, doon na na'y nakadaog sa premyo sa Lotto 642 sa Bula Kagabi. Ang solong winner makuha ang premyo ng kapin sa 46 million pesos. Samtang wala pa nakadaog sa premyo sa Super Lotto 649 sa Bula Kagabi. Bulahon unya ang 655 Grand Lotto o 645 Mega Lotto. Ani ang balor sa dolyar, gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Musunod ang kapalaran, gikan sa Sunstar Super Balita. Hindi na tapos sa ato mga balita karong adlaw. Alang sa dugang pang updates, bisita ha ang www.sunstar.com.ph. Follow sa ang among mga updates sa Twitter at Sunstar Online o sa Facebook, Sunstar Philippine News. Kini si Jason Doval, ug kini ang Sunstar Pilipinas.